আজকে আমরা কেএমসি বিল্ডিং রুলের উপর ক্লাস করব ঠিক আছে কেএমসি বিল্ডিং রুল ডিসকাশন ক্লাস হবে কার উপর না আজকে ডিসকাশনটা হবে কেএমসি বিল্ডিং রুল এই কেএমসি বিল্ডিং রুল মানে এমএসসি যত एग्जाम হয় মানে মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশনের যত एग्जाम হয় সেখানে কিন্তু কেএমসি বিল্ডিং রুল থেকে क्वेश्चन থাকে মানে কেএমসি এর পরীক্ষা হোক বা কেএমডি এর পরীক্ষা হোক যে কোনো মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন আন্ডারে যেখানেই পরীক্ষা হোক না কেন আমার কেএমসি বিল্ডিং রুল থেকে কিন্তু क्वेश्चन থাকে ঠিক আছে তো এবছরে 2020 যেটা 15 তিন 2020 মানে মার্চে হয়েছিল সেখানে নটার মতো কেএমসি বিল্ডিং রুল থেকে क्वेश्चन ছিল বাট ডিসেম্বরে যে পরীক্ষাটা হয়েছে সেখানে কেএমসি বিল্ডিং রুল থেকে क्वेश्चन ছিল না তো এটা লাকের উপর ডিপেন্ড করে কোন বছর क्वेश्चन থাকবে কোন বছর क्वेश्चन থাকবে না যেহেতু क्वेश्चन থাকে প্রতি বছরই এখন রিসেন্ট ট্রেন্ডে দেখতে পাওয়া গেছে যতগুলো পরীক্ষা হয়েছে মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন যেগুলো কন্ডাক্ট করেছে সেখানে কিন্তু এই কেএমসি বিল্ডিং রুল থেকে क्वेश्चन এসেছে এবং আমি অলরেডি তোমাদেরকে গ্রুপে কেএমসি বিল্ডিং রুলের প্রথমে একটা 105 পাতার ভিডিও প্রোভাইড করেছিলাম যেখানে টোটাল বিল্ডিং রুলটা আছে মানে একটা কোড যেটা প্রোভাইড করেছিলাম প্রথমে তারপরে একটা ওই কোড থেকে কিছু কিছু পাতা যেগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে সেটা আমি প্রোভাইড করেছিলাম ওই কোডের পাতাগুলোই ক্রপ করে করে 28টা পাতা দিয়েছিলাম সেটা ছিল 28 পাতার একটা পিডিএফ এবং ফাইনালি আমি নিজে ওইগুলো দুটো থেকে বানিয়ে আর একটা পিডিএফ আমি বানিয়েছি সেটা হচ্ছে 18 পাতার নোট ওই 18 পাতার নোটটা কিন্তু তোমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে তোমাদের কই 105 পাতাও দেখতে হবে না 28 পাতাও দেখতে হবে না লাস্ট যে আমি একটা লাস্ট দেখবে একটা কালার কালার মানে বিভিন্ন রকমের কালার দেয়া আছে লাল কালার সবুজ কালার দিয়ে আর বেগুনি কালার দিয়ে একটা আমি একটা পিডিএফ প্রোভাইড করেছি ওই 18 পাতার নোটটা যেখানে আছে ডিটেইলস অফ কেএমসি বিল্ডিং রুল বাই সুমন দে ওই পিডিএফটা কিন্তু তোমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে এবং আজকে ক্লাস শুরুর আগে একটা কিছু কোশ্চেন এবং এই বিল্ডিং রুলটা তো এবং এই বিল্ডিং রুলটা শেষের দিকে অনেক কোশ্চেন অ্যানসার করে দেয়া আছে যেগুলো আমাদের एग्जामে এসএসসি প্রিভিয়াসলি আছে এবং আজকেও আমি কিছু কোশ্চেন অ্যানসার তোমাদেরকে গ্রুপে প্রোভাইড করেছি পাঁচ পাতা সম্ভবত তো ওই পাঁচ পাতা আর এদিকে 18 পাতা এই 23 পাতা কিন্তু তোমাদেরকে জজ্জুরে মুখস্থ রাখতে হবে যদি পরীক্ষার হলে পাঁচটার বেশি কোশ্চেন করতে চাও ঠিক আছে মানে যদি কেএমসি বিল্ডিং বলতে কোশ্চেন আসে তো এর মধ্যেই আসবে ঠিক আছে এতটা যদি তোমরা পড়তে পারো তাহলে তোমাদের হয়ে যাবে এর বাইরে কিন্তু কোনো কোশ্চেন আসবে না তাই যে 18 পাতা নোট দিয়েছি সেই 18 পাতা খাতার মধ্যে লিখে নেবে এবং ওই যে নোটটা পড়বে নোটটা পড়তে গেলে তো বুঝতে হবে কিছু না কিছু তার জন্য যে জিনিসগুলো বুঝতে হবে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো ওই নোটটা প্রিসাইজ কেএমসি বিল্ডিং রুল বলে আমি একটা নোট তৈরি করেছি 18 পাতা সেই নোটটা ধরে ধরেই পড়াচ্ছি ঠিক আছে তো নোটটা প্রথম যে 18 পাতার নোটটা দিয়েছি সেটা ধরে ধরে প্রথমে পড়ানো যাক ঠিক আছে তো চলো স্টার্ট করা যাক আজকে ক্লাস তো নোটটাতে দেখবে প্রথমেই লেখা আছে প্রিসাইজ কেএমসি বিল্ডিং ল নিয়ে তোমাদের হেডিং এ আছে যে ফর গ্রিন হাইলাইটার তার ফর ইম্পর্টেন্ট টেবিল এন্ড দা ব্লু ওয়ানস ফর দা ইম্পর্টেন্ট থিওরিস দেখবে সবুজ কালারে যেগুলো মার্ক করে দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে টেবিলের হেডিং মানে টেবিল গুলো সেট টেবিল আর নীল কালারে যেগুলো মার্ক করে দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট থিওরি মানে ওই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে তো ফারস্টেই আছে তোমাদের ড্রয়িং শিটে যে প্ল্যানগুলো থাকে ড্রয়িং শিট কন্টেন্ট ফলোইং পার্ট ড্রয়িং শিটের যে জিনিসগুলো আমরা ড্রয়িং শিটে যেগুলো আঁকি তো তিন ধরনের প্ল্যান আমাদের জেনারেলি আঁকা হয় প্রথম প্ল্যান লেখা আছে দেখবে এক নম্বর প্ল্যান এক নম্বর প্ল্যান হচ্ছে কি প্ল্যান কি প্ল্যান ঠিক আছে তো এই কি প্ল্যানটা কত স্কেলে আঁকা হয় স্কেল বলতে কি স্কেল বলতে আমি তোমরা পড়েছ হয়তো স্কেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্র্যাকশন স্কেল বলতে আমরা তো ড্রয়িং সিটে কি করি ড্রয়িং সিটে তো ধরো একটা বিল্ডিং এর মাপ যদি ধরো একটা বিল্ডিং দুশো স্কোয়ার মিটারের বিল্ডিং আছে সেটা তো আমরা দুশো স্কোয়ার মিটার একটা ড্রয়িং সিটে ধরতে পাই না তো একটা কিছু একটা রিডিউ স্কেল একটা স্কেল কনসিডার করতে হয় ওয়ান ইস টু হান্ড্রেড বা ওয়ান ইস টু টু হান্ড্রেড যাতে অত বড় ড্রয়িংটা আমরা একটা ছোট পাতার মধ্যে ধরাই ওই জিনিসটাকেই বলা হয় স্কেল আমরা জেনারেলি নর্মাল স্কেল বলতে কি ওয়ান ইস টু ওয়ান বাট ওয়ান ইস টু ওয়ান করলে তো আমরা জিনিসটাকে ধরাতে পারবো না রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্র্যাকশন পড়েছ ড্রয়িং লেন্থ বা অ্যাকচুয়াল লেন্থ তো সেটা তো ধরানো যায় না তাই অ্যাকচুয়াল লেন্থকে কিছুটা কমিয়ে নেওয়া হয় নিয়ে ড্রয়িংয়ে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় তো সেটাকেই বলা হয় স্কেল তো এই যে আমরা বিভিন্ন প্ল্যান ইউজ করি কি প্ল্যান সাইট প্ল্যান আর বিল্ডিং প্ল্যান তো এবার জানতে হবে যে কি প্ল্যান সাইট প্ল্যান আর বিল্ডিং প্ল্যান কাকে বলে বা এদের মধ্যে পার্থক্য কি কি প্ল্যানের নাম হচ্ছে কি
সেই সাইটটা মানে সেই জায়গাটা কোথায় অবস্থিত সেটা দেখাবে কি কি প্ল্যান বা লোকেশন প্ল্যান এটা ড্রয়িং শিটের একদম ওপরে কোন একটা জায়গায় ছোট্ট করে দেখানো হয় ঠিক আছে তো কি প্ল্যান বলতে কি লোকেশন প্ল্যান মানে ওই জায়গাটা কোথায় অবস্থিত ধরো আমি এটা যদি ড্রয়িং শিট এটা ধরো আমি বললাম এটা একটা ড্রয়িং শিট ঠিক আছে এটা একটা ড্রয়িং শিট আমি কি প্ল্যান কোথায় দেখাবো কি প্ল্যান ছোট্ট করে ছোট্ট করে এই জায়গাটাই দেখিয়ে দেবো যে কোনো একটা ওপরের দিকে ছোট্ট করে দেখিয়ে দেবো আমার ধরো এই জায়গাটায় বিল্ডিংটা তৈরি হচ্ছে এই জায়গাটায় বিল্ডিংটা তৈরি হচ্ছে তাহলে আকারে দেখালাম বিল্ডিংটা আর এই গোটাটা বর্ডারটা হচ্ছে কি প্ল্যানের জিনিসটা ড্রয়িংটা দেখাচ্ছে এখানে আমি দেখিয়ে দিলাম যে এই আশেপাশে রাস্তা আছে এখান থেকে একটা নদী বয়ে গেছে এখানে একটা গাছ আছে বড় গাছ তো আমি জাস্ট দেখাবো যে সাইডটা কোথায় অবস্থিত সাইডটা কোথায় অবস্থিত এটা দেখানোর জন্য যে প্ল্যানটা অবস্থান করা এই যে আমি ড্রয়িং টোটালটা আঁকলাম সেটা বলছে আমার কি কি প্ল্যান তাহলে কি প্ল্যানের মানে হচ্ছে কি লোকেশন প্ল্যান সাইডটা কোথায় আছে সেটা দেখায় আর এটা অনেক ছোটভাবে ড্রয়িং শিটের ওপরে আঁকা থাকে ঠিক আছে তো এই যে কি প্ল্যান বা লোকেশন প্ল্যান এটা গেল কি প্ল্যান ও লোকেশন প্ল্যান তো এই কি প্ল্যান আর লোকেশন প্ল্যানের আমার ইয়ে কি হয় স্কেল কত হয় কি প্ল্যান বা লোকেশন প্ল্যানের কি প্ল্যান বা লোকেশন প্ল্যানের আমার ইয়ে কি হয় কি প্ল্যান বা লোকেশন প্ল্যানের আমার কি বলে ওটাকে কি প্ল্যান বা লোকেশন প্ল্যানের স্কেল স্কেল কথা এটা মুছে দিচ্ছি তাহলে তাহলে বোঝা গেছে নিশ্চয়ই কি প্ল্যান বা লোকেশন প্ল্যানে কি দেখা হয় এর যে স্কেলটা হয় স্কেলটা হয় ওয়ান ইস টু ফোর থাউজেন্ড স্কেলটা মিনিমাম কিন্তু ওয়ান ইস টু ফোর থাউজেন্ড রাখতেই হবে আর কি প্ল্যান যে কোনো একটা সাইটের কি দেখায় কোনো একটা সাইটের বাউন্ডারি দেখায় মানে চারপাশে কি আছে এটা দেখায় ঠিক আছে মানে আশেপাশে কোন রাস্তা থাকলে রাস্তা দেখাবে আশেপাশে কোনো পুকুর থাকলে পুকুর দেখাবে আশেপাশে কোনো হাইওয়ে পেরিয়ে গেলে হাইওয়ে দেখাবে এটা হচ্ছে কি প্ল্যান মানে এক কথায় লোকেশনটা যে জায়গাটা দেখে মানে কোন জায়গায় আমার বাড়িটা বা সাইডটা তৈরি সেটাই দেখায় হচ্ছে আমার কি প্ল্যান আর লোকেশন প্ল্যান এবার নেক্সট হচ্ছে আমার কি নেক্সট হচ্ছে আমার সাইট প্ল্যান নেক্সট হচ্ছে আমার কি সাইট প্ল্যান সাইট প্ল্যান তাহলে এবার সাইট প্ল্যান কোনটা সাইট প্ল্যান হচ্ছে আমার যে জায়গায় বিল্ডিংটা তৈরি হচ্ছে বাউন্ডারি ওয়াল সমেত পুরো প্রোজেক্টটা যেটা দেখায় ধরো আমি একটা জায়গায় বিল্ডিং তৈরি করছি তো সেখানে যে বিল্ডিংটা আশেপাশে যে বাউন্ডারি ওয়াল আছে সে সমস্ত সমস্ত কিছু ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আমার কি সাইট প্ল্যান সাইট প্ল্যানে কি থাকবে সাইট প্ল্যানে যে আমার প্লটটা আছে প্লটের চারিদিকে যে বাউন্ডারি ওয়ালটা আছে বা ডাইমেনশন দেওয়া আছে সেটা দেখাবে তারপর নিয়ারেস্ট যে স্ট্রিট আছে পঁচিশ মিটারের মধ্যে সেটা দেখাবে আমার যে সাইটটা আছে তার নামটা দেখাবে তার চওড়াটা দেখাবে তারপর আশেপাশে যত এক্সিস্টিং স্ট্রিট আছে সেটা দেখাবে এক্সিস্টিং স্ট্রিটের কত এক্সিস্টিং স্ট্রিটটা কত কি বলবো চওড়া সেটা দেখাবে আশেপাশে যদি কোনো বিল্ডিং থাকে সেগুলো কত স্টোরি হাইট সে সমস্ত জিনিসটা দেখাবে কি সাইট প্ল্যানে মানে সাইট প্ল্যানে ডিটেলসটা দেখাবে বা কোনো যদি আশেপাশে টিউবওয়েল সাপ্লাই লাইন বা রিজার্ভ হয়ে থাকে ওই আমার ওই সাইট প্ল্যানের মধ্যেই সেটা দেখাবে ঠিক আছে তো সাইট প্ল্যানের মধ্যে এই সব জিনিসগুলো দেখাবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাইট প্ল্যানের মধ্যে সেফটি ট্যাঙ্ক হাউস ড্রেন এগুলো সব দেখাবে তাহলে সেফটি সাইট প্ল্যানের মধ্যে কি কি দেখাবে বোঝা গেল সাইট প্ল্যানের মধ্যে দেখাবে যেগুলো সেগুলো হলো বাউন্ডারি ডাইমেনশন অফ দ্য প্লট নিয়ার এ স্ট্রিট উইথ ইন দ্য ডিস্টেন্স অফ টোয়েন্টি ফাইভ মিটার উইথ নেম অ্যান্ড উইথ অল এক্সিস্টিং বিল্ডিং উইথ নাম্বার অফ স্টোরি অ্যান্ড হাইট অল এক্সিস্টিং প্রোপোজ টিউবওয়েল সাপ্লাই লাইন আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার সেফটি ট্যাঙ্ক হাউস ট্রেন তাহলে কি প্ল্যান আর সাইট প্ল্যানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাইট প্ল্যানে টোটাল আমার অল ডিটেলসটা দেখাবে সাইট প্ল্যানে অল ডিটেলসটা দেখাবে বাউন্ডারি ডাইমেনশন থাকবে কিন্তু সাইট প্ল্যানের কিন্তু কোনো ডাইমেনশন দেওয়া থাকবে না সাইট প্ল্যানে বাউন্ডারি ডাইমেনশন থাকবে কিন্তু সাইট প্ল্যানটা এক্সাক্টলি কার কাজে লাগে সাইট প্ল্যানটা এক্সাক্টলি সার্ভেয়ারের কাজে লাগে ফর সাইট সার্ভেয়ার সার্ভেয়ারের জন্য সাইট প্ল্যানটা তৈরি করা হয় ঠিক আছে বিল্ডিং ব্লকে প্লটিং বা লে আউট করার জন্য সাইট প্ল্যান ইউজ হয় বিল্ডিং ব্লকে প্লটিং বা লে আউট করার জন্য সাইট প্ল্যান ইউজ হয় বেসিক লে আউট করার জন্য জেনারেলি সাইট প্ল্যান ইউজ করা হয় তো বাদ বাকিরা তোমরা নোটেই আছে যে জিনিসগুলো বললাম সেগুলো দেখানো হয় সাইট প্ল্যানে তো এই সাইট প্ল্যান কত স্কেলে করা হয় তাহলে বিল কি প্ল্যান আর সাইট প্ল্যানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কি প্ল্যান বলতে লোকেশন প্ল্যান মানে ওই জায়গাটা কোথায় অবস্থিত সেটা দেখাচ্ছে আর সাইট প্ল্যানে ওই জায়গাটাই টোটাল ডিটেলসটা দেখাচ্ছে ওই জায়গাটা আশেপাশে কি কি আছে মানে ওই যে আমার বিল্ডিং প্লটটা যেখানে আমার বিল্ডিংটা তৈরি
সাইড প্ল্যানের স্কেল হয় দু রকম স্কেল হয় ওয়ান ইস টু সিক্স হান্ড্রেড সাইড প্ল্যানের স্কেল হয় যখন আমার এরিয়াটা আমার যে প্লট এরিয়াটা যখন ওয়ান ইস টু সিক্স হান্ড্রেড হয় যখন আমার প্লট এরিয়া প্লট এরিয়া কি আমি বলছি ঠিক আছে প্লট এরিয়া আমি কি বলছি সাইড প্ল্যান যদি আমার প্লট এরিয়াটা লেস দেন প্লট এরিয়া প্লট এরিয়া বলতে যে জায়গাটায় আমি বিল্ডিংটা তৈরি করব ঠিক আছে সেটাই হচ্ছে প্লট এরিয়া প্লট এরিয়া ঠিক আছে প্লট এরিয়া আমি ছবি এঁকে দেখাচ্ছি সাইড প্ল্যান প্লট এরিয়া যদি প্লট এরিয়া যদি লেস দেন ফাইভ হান্ড্রেড স্কোয়ার মিটার হয় লেস দেন ফাইভ হান্ড্রেড স্কোয়ার মিটার মানে পাঁচশো স্কোয়ার মিটারের ছোট হলে আমার সাইড প্ল্যানের স্কেলটা ওয়ান ইস টু সিক্স হান্ড্রেড অ্যাকর্ডিং টু কেএমসি আর ওয়ান ইস টু থাউজেন্ড হবে যদি প্লট এরিয়াটা কেটার দেন ফাইভ থাউজেন্ড স্কোয়ার মিটার হয় ঠিক আছে তাহলে পাঁচশো স্কোয়ার মিটারের থেকে বড় হলে ওয়ান ইন থাউজেন্ড মিনিমাম আর পাঁচশো স্কোয়ার মিটারের থেকে সরি এটা পাঁচশো নয় এটা হচ্ছে পাঁচ হাজার সরি পাঁচ হাজার ঠিক আছে তাহলে পাঁচ হাজার স্কোয়ার মিটারের ছোট হলে ওয়ান ইস টু সিক্স হান্ড্রেড আর পাঁচ হাজার স্কোয়ার মিটারের বড় হলে আমার ওয়ান ইন থাউজেন্ড তো এটা গেল আমার কি সাইড প্ল্যানের স্কেল খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তো এটা গেল সাইড প্ল্যান সাইড প্ল্যান বলতে কি বোঝা গেছে আশা করছি প্লট এরিয়া যেটা বলছিলাম প্লট এরিয়া কি ধরো তুমি একটা জায়গা কিনেছ এই টোটাল এত বড় একটা জায়গা কিনেছ তো এবার তুমি তো এই টোটাল জায়গাটাই বাড়ি করতে পারবে না কিছু তো ছাড়তে হয় ক্লিয়ারেন্স তো দিতে হয় সামনে পেছনে সাইডে ছাড়তে হয় তো তুমি এখানে যে বাড়িটা তৈরি করলে ঠিক আছে এখানে তোমার বাড়িটা তৈরি হয়েছে আর এই টোটাল জায়গা তুমি কিনেছো যে টোটাল জায়গাটা তুমি কিনেছো সেটাকে বলে প্লট এরিয়া ঠিক আছে টোটাল যে জায়গাটা কিনেছো সেটাকে বলে প্লট এরিয়া আর যে জায়গায় তুমি বিল্ডিং তৈরি করেছো সেটাকে বলা হয় ফ্লোর এরিয়া যে জায়গায় তুমি বিল্ডিং তৈরি করেছো সেখানে হচ্ছে ফ্লোর এরিয়া এবার ফ্লোর এরিয়াতে কিছু কিছু জিনিস বাদ যায় অ্যাড যায় সেগুলো যখন আমরা এস্টিমেটে পড়বো তখন ভালো করে বুঝবো তো আপাতত এটাই মনে রাখো যে টোটাল জায়গাটা আমি কিনেছি সেই জায়গাটাকে বলে প্লট এরিয়া মানে এবার সেই জায়গাটা বলে প্লট এরিয়া এবার আমি কিছু জায়গা ছেড়ে সামনে পেছনে সাইডে কিছু জায়গা ছেড়ে মাঝখানে আমি বিল্ডিংটা করি তো সেটাকে বলে ফ্লোর এরিয়া ঠিক আছে তো এটা গেল সাইড প্লট এরিয়া আর ফ্লোর এরিয়ার ব্যাপারটা এবার আমি তিন নম্বর চলে আসি এবার তিন নম্বর আমাদের প্ল্যানের ड्रईंगलिंग प्लान তো এর ইউন এর স্কেলটা কত হয় এর স্কেলটা ওয়ান ইস টু হান্ড্রেড হয় জেনারেলি এই স্কেলটা হয় ওয়ান ইস টু হান্ড্রেড যদি আমার প্লট এরিয়াটা আবার এখানে প্লট এরিয়া গল্প চলে আসে যদি আমার প্লট এরিয়াটা কত প্লট এরিয়াটা যদি ফাইভ থাউজেন্ড স্কোয়ার মিটারের মধ্যে থাকে ঠিক আছে প্লট এরিয়া যদি ফাইভ থাউজেন্ড স্কোয়ার মিটারের মধ্যে থাকে তাহলে আমার বিল্ডিং প্ল্যান হয় ওয়ান ইস টু হান্ড্রেড আর বিল্ডিং প্ল্যানটা হয় ওয়ান ইস টু টু হান্ড্রেড যদি আমার প্লট এরিয়াটা গেটার দেন ফাইভ থাউজেন্ড স্কোয়ার মিটার হয় ঠিক আছে তো এইটা তোমাকে ভালো করে মাথায় রাখতে যদি গেটার দেন ফাইভ থাউজেন্ড হয় তাহলে ওয়ান ইস টু হান্ড্রেড যদি লেস দেন ফাইভ থাউজেন্ড হয় তাহলে ওয়ান ইস টু হান্ড্রেড সাইড প্ল্যানের জন্য ওয়ান ইস টু সিক্স হান্ড্রেড কখন যখন প্লট এরিয়াটা লেস দেন ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ থাউজেন্ড আর প্লট এরিয়া যখন লেস দেন গেটার দেন ফাইভ থাউজেন্ড তখন হবে ওয়ান ইস টু থাউজেন্ড আর কি প্ল্যান সবসময় কত স্কেল হয় কি প্ল্যানটা সবসময় ওয়ান ইস টু ফোর হান্ড্রেড जेनारेलिंग दीदी তো তোমরা সেখান থেকে দেখে নেবে কি কি কোয়েশ্চেন এসছে তো এবার আমরা যেটা নেক্সট পার্টে চলে যাব সেটা হচ্ছে সাইজ অফ ড্রয়িং সিট ড্রয়িং সিটের সাইজ বিভিন্ন ড্রয়িং সিটের সাইজ কেমন হয় সেটা আমরা জানব ঠিক আছে বিভিন্ন ড্রয়িং সিটের সাইজ কেমন হয় সেটা আমরা জানব 
according to KMC building law 2009 next part আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে size of drawing sheet তোমাদের notes এ যে notes টা দিচ্ছি সেটা আমি পর পর describe করছি size of drawing sheet size of drawing sheet ঠিক আছে প্রথমে জানতে হবে a0 এই একটা মাপ তোমরা মনে রাখবে বাকিটা আমি করিয়ে দিচ্ছি দেখো a0 বলতে কোনটা a0 সাইজ তো একটা মাপ মনে রাখবে a0 সাইজ হয় 990 1198 ইউনিটটা কিসে না মিলিমিটারে এক দুটো ইউনিট মিলিমিটার দিলাম ঠিক আছে সাইজটা হচ্ছে মিলিমিটারে কোলা 990 মিলিমিটার বা 1198 990 কোনটা 990 হচ্ছে চওড়াটা আর লেন্থটা হচ্ছে কত 1198 ঠিক আছে আমি কি বললাম 990 হচ্ছে চওড়াটা মানে এইটা হচ্ছে আমার কত এইটা হচ্ছে আমার 990 আর এই যে লেন্থটা সেটা হচ্ছে আমার কি 1198 ঠিক আছে এটা কার সাইজ বললাম এটা সাইজ বললাম a0 এর সাইজ এটা কার সাইজ না a0 পেপারের সাইজ এবার a1 তাহলে কি হবে a1 হচ্ছে এই পেপারটার অর্ধেক a1 টা হচ্ছে কি এই পেপারটা অর্ধেক মানে এটাকে যদি আমি অর্ধেক ভাবে কেটে দিই লেন্থ বরাবর অর্ধেক ভাবে কেটে দিই মানে এইভাবে কেটে দিই তাহলে হয়ে যাবে a1 তাহলে a1 মানে কি 1198 এর অর্ধেক 1198 এর অর্ধেক মানে কত লেন্থটা কত হয়ে যাবে 1198 এর অর্ধেক মানে লেন্থটা কত হয়ে যাবে লেন্থটা যাবে 594 আর উইথ তো সেমি আছে উইথটা কতই থাকবে উইথটা এই যেমন আছে কত উইথ 990 এই 990 থাকবে তো এটা আমি কি করে করলাম তাহলে তো এইভাবে হয় জিনিসটা তো তাহলে মনে রাখার জন্য a1 টা কি তাহলে a1 টা হচ্ছে a0 এর অর্ধেক লেন্থ বরাবর অর্ধেক ঠিক আছে লেন্থ বরাবর দু ভাগে তাহলে a1 এর আমার a1 তাহলে কি হয়ে যাবে a1 বললাম অর্ধেক কার অর্ধেক লেন্থের অর্ধেক মানে 1198 টা অর্ধেক হয়ে যাবে 1198 টা অর্ধেক হয়ে কত হবে 594 ঠিক আছে আর 990 টা যেমন আছে তেমনই আছে 990 টা এইদিকে চলে আসবে এইভাবে হয় যে নাই ঠিক আছে 990 টা যেমন আছে তেমন থাকবে 1198 টা অর্ধেক হয়ে এইদিকে চলে আসবে 594 হয় ঠিক আছে তো এইভাবে এইভাবে আছে তারপর a2 যদি দেখতে চাও সিমিলারলি a2 তাহলে কি হবে a2 হয়ে যাবে 990 এর অর্ধেক 990 এর অর্ধেক বলতে কত 990 এর অর্ধেক বলতে আমার 495 আর এই 594 টা যেমন আছে তেমনি চলে আসবে এইদিকে 594 ঠিক আছে এটা হলো a2 সিমিলারলি যদি a3 বার করতে যাও a3 কি হয়ে যাবে 594 এর অর্ধেক করে দাও প্রথমেই 594 এর অর্ধেক করে 297 আর 495 টা যেমন আছে তেমনি ঘুরে চলে আসবে a3 হয়ে গেল a4 যদি বার করতে যাও তাহলে প্রথমে 495 ডান দিকেরটা অর্ধেক আর বাম দিকেরটা যেমন আছে সেটাই 495 অর্ধেক করে দাও 495 অর্ধেক করলে কত হয় 495 অর্ধেক করলে হয় 247 সরি হ্যাঁ 247 495 অর্ধেক করলে 247.5 টাকে 247 ধরা হয় আর বাম দিকেরটা যেমন আছে তেমনি কত 297 এটা গেল আমার a4 এর মাপ আর a5 এর মাপ কি a5 এর মাপ 297 অর্ধেক করে দাও 297 অর্ধেক করলে কত 148 আর এই 247 টা এদিকে যেমন আছে তেমনি চলে আসে মানে দেখতে পাচ্ছো বাম দিকটা যেমন আছে সেটাই ডান দিকে চলে আসছে তাহলে এই যে বাম দিকে জিনিসগুলো যেগুলো ছিল 990 দেখো এই 990 টা এখানে চলে আসছে বাম দিকে যেমন ছিল 594 594 টা এখানে চলে আসছে 495 যেখানে ছিল এখানে চলে আসছে 297 যেখানে ছিল এখানে চলে আসছে 247 যেখানে ছিল এখানে চলে আসছে বাম দিকেরটা ড্রপ করে করে ডান দিকে চলে আসছে আর ডান দিকে যেগুলো আছে সেগুলো অর্ধেক হয়ে গিয়ে আছে তাহলে প্রথম মানটা মনে রাখবে যে a0 এর ভ্যালু হয় 990 বাই 1198 বাকিটা তোমরা অটোমেটিক বার করে নিতে পারবে এবার তোমরা বলবে দাদা এ4 এর তুমি সাইজ লিখেছো কি লিখেছি 247 বাই 297 এ4 এর আমি সাইজ লিখেছি 247 বাই 297 কিন্তু এটা তো হয় না তোমরা বলবে আমরা তো প্রিন্ট আউট করি সেই কাগজে দেখতে পাই এ4 এর মাপ কখনোই 247 বাই 297 হয় না মনে রাখবে এইটা হচ্ছে এ4 এর অ্যাকচুয়াল সাইজ আমরা যে এটা এ ফোর ইউজ করি সেটাকে বলে প্রিন্ট এ ফোর প্রিন্ট আউটের জন্য যে পেপারটা ইউজ করা হয় সেটা প্রিন্ট এ ফোর তার সাইজটা কি হয় তার সাইজটা হয়ে যায় দুশো দশ বাই দুশো সাতানব্বই ঠিক আছে দুশো দশ বাই দুশো সাতানব্বই মানে চওড়াটা একটু কমিয়ে দেওয়া হয় দুশো সাতচল্লিশ চওড়াটা কমিয়ে দুশো দশ হয়ে যায় ঠিক আছে তো প্রিন্ট এ ফোরের সাইজটা মানে প্রিন্ট এ ফোরটা একটু ট্রিম করা থাকে প্রিন্ট এ ফোরের সাইজটা হয় দুশো দশ বাই দুশো সাতানব্বই আর অ্যাকচুয়াল এ ফোরের সাইজ হচ্ছে দুশো সাতচল্লিশ বাই দুশো সাতানব্বই তো এ জিরো পেপারের সাইজ কত এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু কে এম সিতে এসেছিল ঠিক আছে তো আমি অলরেডি তোমাদের নোটসটা দিয়েছি যে আঠেরো বাটা নোটস দিয়েছি সেখানে প্রিভিয়াস ইয়ার শেষের দিকে করে দেওয়া আছে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তিরিশটা কোয়েশ্চেন আছে টোটাল ওই কোয়েশ্চেনগুলো দেখলে হয়ে যাব
তো এই হচ্ছে ট্রিক একটা জিনিসই মনে রাখবে নশো নব্বই বা একশো আটানব্বই এগারোশো আটানব্বই বাঁ দিকের গুলো ডান দিকে শিফট হবে আর ডান দিকের গুলো অর্ধেক হয়ে বাঁ দিকে যাবে এই জিনিসটা মাথায় রাখবে টোটালটা হয়ে যাবে তাহলে নশো নব্বই বা এগারোশো আটানব্বই এটা মনে রাখবে তাহলে এখন অব্দি দুটো জিনিস করলাম প্রথমে বললাম বিভিন্ন টাইপের ম্যাপ বা ম্যাপ প্ল্যান ম্যাপ আর প্ল্যান একই কি পার্থক্য সার্ভে ক্লাসে বলেছি তো তোমার আগে যখন পড়াবো তখন বলে দেবো ম্যাপ আর প্ল্যানের মধ্যে কী পার্থক্য তো বিভিন্ন টাইপের প্ল্যান আমরা পড়লাম প্রথমে প্রথমে পড়লাম কি প্ল্যান কি প্ল্যানের ডাইমেনশন কত বললাম কি প্ল্যানের হচ্ছে ওয়ান ইস টু ফোর থাউজেন্ড সাইড প্ল্যান বললাম ওয়ান ইস টু সিক্স হান্ড্রেড হয় যখন প্লট এরিয়া লেস দেন ফাইভ থাউজেন্ড আর ওয়ান ইস টু থাউজেন্ড যখন প্লট এরিয়া গেট আপ দেন ফাইভ থাউজেন্ড আর বিল্ডিং প্ল্যান অলওয়েজ ওয়ান ইস হান্ড্রেড যখন ওই প্লট এরিয়া লেস দেন ফাইভ থাউজেন্ড আর গেট আপ দেন ফাইভ থাউজেন্ড হলো ওয়ান ইন্টু টু হান্ড্রেড আপাতত এতটা হলো ঠিক আছে তো এটা গেল সাইজ অফ ড্রয়িং শিট ঠিক আছে নেক্সট আমাদের টপিক কি আছে নেক্সট আমাদের বিভিন্ন টেবিল চলে আসছে টেবিল টু টেবিল টু কি দিয়েছে কালার নোটেশ টেবিল টু হচ্ছে কালার নোটেশন ফর প্ল্যান আমরা যে প্ল্যানগুলো তৈরি করি না তার কালার নোটেশন মানে সেগুলো কি কালার কোথায় ইউজ করব সেটা আমাদের নেক্সট নেক্সট আমার চলে আসছে কি কালার নোটেশন অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্ল্যান চলো দেখা যাক ঠিক আছে তাহলে আমরা এরপর নেক্সট আমরা কি পড়বো বললাম সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের যে বিভিন্ন রকমের প্ল্যানগুলো তৈরি করা হয় সেগুলো আমরা কোন কালারে করি ঠিক আছে কালার নোটেশন ফর প্ল্যান্স এটা তোমাদের কে এমসি বিল্ডিং রুয়ে টেবিল টু আছে টেবিল ওয়ানটা আমি কি দেখালাম তাহলে টেবিল ওয়ান যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে ড্রয়িং শিট অ্যাকর্ডিং টু কে এমসি বিল্ডিং ল এবার হচ্ছে টেবিল টু টেবিল টুটা কিসের জন্য টেবিল টু হচ্ছে বিভিন্ন কালার নোটেশন ফর প্ল্যান্স কোন কালারে আমরা কি তৈরি করছি ঠিক আছে প্রথমে আছে প্লট লাইন প্রথমে আছে প্লট লাইন মানে যে লাইন দিয়ে আমি ড্রয়িংটা করছি সেই প্লট লাইনের কালার কি হয় প্লট লাইনের কালার ঠিক ব্ল্যাক হয় মানে মোটা কালো মানে সেকশনের প্ল্যান আছি কি কালারে টানবো সেটা হচ্ছে ঠিক ব্ল্যাক মানে এরকম এরকম মোটা কালো তো ঠিক ব্ল্যাক হয় প্লট লাইন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এক্সিস্টিং স্ট্রিট এক্সিস্টিং স্ট্রিট বলতে কি বোঝায় এক্সিস্টিং স্ট্রিট বলতে কোনো রাস্তা কোনো একটা রাস্তা আছে ধরো সামনে আমার একটা এনএইচ আছে এনএইচ ওয়ান বা এনএইচ টু তো এক্সিস্টিং স্ট্রিটকে কিভাবে দেখাবো গ্রিন ওয়াশ গ্রিন ওয়াশের মানা মানে কি গ্রিন ওয়াশের মানে হচ্ছে হালকা সবুজ মানে হালকা সবুজ কালারে ধরো কোনো একটা জায়গায় ডিপ সবুজ করে সেই জায়গাটা হালকা করে মুছে দিলে তাহলে যে হালকা সবুজটাকে বলা হয় গ্রিন ওয়াশ ঠিক আছে মানে গ্রিনের সেট দেওয়া এক কথাই বলতে গেলে গ্রিনের সেট দেওয়াটাকেই বলে গ্রিন ওয়াশ এক্সিস্টিং স্ট্রিট এটা গেল তারপর আছে কি ফিউচার স্ট্রিট মানে ধরো বলা হয়েছে যে এখানে দশ বছর পর একটা রাস্তা হবে সেটাকে আমি প্ল্যানে কি করে দেখাবো ফিউচার স্ট্রিট ইফ এনি যদি সেখানে কোনো ফিউচার স্ট্রিট হয় সেটাকে গ্রিন ডটেড মানে গ্রিন কালারই দেখাবো বা ডটেড দেবো এইরকম করে দেখাবো ফিউচার স্ট্রিট ঠিক আছে গ্রিন ডটেড তারপর হচ্ছে পারমিসেবল তারপর হচ্ছে কি আমার পারমিসেবল বিল্ডিং লাইন ঠিক আছে পারমিসেবল বিল্ডিং লাইনস ঠিক আছে তো পারমিসেবল বিল্ডিং লাইনস এর কালার বলেছে কি ঠিক ডটেড ব্ল্যাক মানে এটা ছিল ঠিক ব্ল্যাক টল লাইনটা ছিল আমার কি ঠিক ব্ল্যাক আর পারমিসেবল বিল্ডিং লাইনটা হচ্ছে ঠিক ডটেড ব্ল্যাক ঠিক ডটেড 
ब्लैक ठीक है परमिशेबल बिल्डिंग लाइन ठीक डटेड ब्लैक ओपेन स्पेस ओपेन स्पेस बोलते फाका जैगा ओपेन स्पेस ओपेन स्पेस बोलते जगह जगह करी फाका जैगे कलर ही देवना नो कलर वो जगह कलर यूज करबना नो कलर तरह की एक्सिस्टिंग वार्क एक्सिस्टिंग वार्क एक्सिस्टिंग वार्के की कलर है एक्सिस्टिंग वार्क मैं वो जगह क्या चलते ठीक है एक्सिस्टिंग वार्क के कलर है येलो एक्सिस्टिंग वार्क केलो कलर यूज करब ठीक है तपर हे वार्क पार्पास एबारे वार्क पार्पास टू बी डेमोलिस वार्क टू बी डेमोलिस वार्क टू बी डेमोलिस बोलते को जिन आ प्लट तुम्हारे प्लट एरियार मध्य एक पोड़ा बाड़ी आई पोड़ा बाड़ीटा तुम्हें भेगे फिलते चाहो तो से तुम कि दिए देखा से तुम येलो हेज दिए देखा तो वार्क टू बी डेमोलिस वार्क टू बी डेमोलिस मान वार्क टू बी डेमोलिस मान कि जिन के तुम भेगे फिलते चाहो बाटा स्ट्राक्चार आज से तुम भेगे फिलते चाहो से तुम येलो लाइने देखा बाट येलो हैच हैच बोलते कि हैच बोलते रोड प्रोडक्टर जोटा जैगा ऐड़े रखते हैं ठीक है बिल्डिंग से हमारेबल बिल्डिंग लाइन एगल पड़े चाहिए तो तुम्हारा जरा फिफ्थ सेमिस्टर पढ़ो बिल्डिंग लाइन कल्टन लाइन तो रोड प्रोजेक्टर जो जो टब दिए हमारे जैगा ऐड़े रखते हैं से बला है परमिशेबल बिल्डिंग लाइन तो यो तुम्हारे भलोक माथा रखते हैं कारण एगुलो कोश्चन आसे एगुलो तुम्हारे कोश्चन आसे और जदि कोश्चन है तेल जा जा अठर पता जो नोट्सा दीजिए से खूब भलोक मन रखते हो ओगुलो क्योंकि काटछाट करा जाए ना जो अठर पता मिनिमाम नोटा दीची से क्योंकि काटछाट करा जाए ना ओगुलो जोटा दीची सेटाई तुम्हारे करते ठीक है तो ये माथाय रखते हैं परमिशेबल बिल्डिंग लाइन बोलते बिल्डिंग शेष जो लाइन जार पर रास्ता स्टार्ट सेल्डिंगल्डिंग बिल्डिंग लाइन ए बिल्डिंग लाइन कंट्रोल लाइन सेटबैक लाइन एगो डिटेल्स कथा पढ़ो से डिटेल्स इतने पढ़ा मैं जो हाईवे पढ़ा तक पढ़ा तो जेनारे जो बोलो बिल्डिंग लाइन पार्मिशेबल बिल्डिंग लाइन बोलते कि ए लाइन जो डेफिनेशन चाहो ए लाइन यूजुअलि सेट उथ रेसपेक्ट टू फ्रंटेज अब द प्लट अब लैंड हुईच इज फिक्स बै सामथिंग बियंड हुईज द ओनार अब द लैंड मे नट बिल्ड मैं जे लाइन अब्दि तुम मैक्सिमाम जैगा मैक्सिमाम मैं जे जो प्लट तुम प्लटर बहरे तो जो पा ना वो प्लटार शेष लाइन टाइम परमिशेबल बिल्डिंग लाइन मैं और बहरे और बहरे गले तो रास्ता तो और बहरे तुम कि ठीक है तो सेटाई हमारेबल बिल्डिंग लाइन तो एगुलो हलो विभिन्न कलर और की कि पड़े आज जिसगुल्लो आज है सेगल देखे नहीं परमिशेबल बिल्डिंग लाइन हलो वार्क टू भी डेमोलिस हलो डेमोलिस मैं भेगे फिले प्रोपोज वार्क प्रोपोज वार्क बोलते तुम पर जगह फेल रेखे ठीक है प्रोपोज वार्क प्रोपोज वार्क प्रोपोज वार्क ठीक है तो प्रोपोज वार्क कलर की प्रोपोज वार्क कलर रेड फिल रेड फिल इन रेड फिल इन बोलते कि बोझा रेड फिल इन बोलते तुम गारो लाल रंग कर मैं गारो लाल रंग कर फिल कर दी छो ठीक है से बोलते रेड फिल मैं जो तुम देखते चाओ कम प्रोपोज डर के धरो ये जैगाटा तुम को क्ज कर जैगा तुम एबार लाल कल फिल कर दी छो गारो लाल ठीक है तो सेटाई हमारे प्रोपोज डर बोझा यहाँ हमार प्रोपोज डर बोझा तपर हमार प्रोपोज डर हल प्रोपोज वार्क पर ड्रेनेज एंड सीवारे जल ड्रेनेज बोलते जलटा को दिखे पास हो ड्रेनेज जल बिष्ट जल समस्त जल जेदि पास हो ड्रेनेज वार्क सीवारेज वार्क हमें लिखल ना सीवारेज वार्क ड्रेनेज वार्क से कि 
red dotted red color ही होगा but dotted ठीक है चल red dotted water supply work माने जोल टा तुम्हारे क्यों होगा बाड़ी से पहुंचा बे water supply माने तुम्ही जो जोल टा खाबे तब तुम्ही जो जोल टा consume कर बे एक लो मुझे दीच्छी एक लो अच्छे तुम्हारे note दे आज कौन से किचु तो एक बार अच्छे जेटा बोल ली water supply work एक लो आठवां पता note टा तो क्या चे water supply work बोलते जेटा बोझ अच्छे water supply work water supply work बोलते भी তুমি যে জলটাকে কনজিউম করবে মানে ড্রিংকিং ওয়াটার বা তুমি যে জলটা স্নান করবে যে জলটাই রান্না হবে সেই জলটা কিভাবে তোমাদের বাড়িতে পৌঁছাবে তো সেই জিনিসটা মানে পাইপ পোর্টাল স্যানিটাইজ সিস্টেমটা যার মাধ্যমে দেখাবে সেই কালারটা আমি যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক ডটেড থিন ঠিক আছে আর ডেভিয়েশন ডেভিয়েশন বলতে ধরো তুমি কোন একটা প্ল্যান বানিয়েছিলে প্রথমে যে না আগে এই জায়গাটাই একটা স্টোরেজ রুম হবে পরে ঠিক করলে না ওই জায়গাটা স্টোর রুম হবে না ওই জায়গাটা কার পার্কিং প্লেসেস হবে তো ডেভিয়েশন কোন একটা স্ট্রাকচারের ডেভিয়েশন সেটা যেটা দেখাবে রেড হ্যাচ ঠিক আছে রেড হ্যাচ লাইনে দেখাবে আর ফাইনালি হচ্ছে রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ড রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ড রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ডটা কিছু দেখাবে রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ডটা হচ্ছে আমার গ্রিন হ্যাচে দেখাবে গ্রিন হ্যাচ হ্যাচ লাইন বললাম 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যে ডটেড লাইন হয় সেটা কি হ্যাজ লাইন বলে এবারে যে রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ড বলতে কি রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ড বলতে বোঝাই প্লে গ্রাউন্ড বোঝাই মানে আমোদ তোমোদ করার জায়গা পার্ক বোঝাই তারপর পিকনিক স্পট বোঝাই সেগুলো হই হচ্ছে আমার কি রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ড সেগুলো হচ্ছে আমার কি রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ড ওকে সো দিস ইজ অল আবাউট डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान ओके सो এটা গেল টেবিল 2 তাহলে টেবিল 1 পড়লাম টেবিল 2 পড়লাম এই যে এগুলো মুখস্থ করতে হবে কোন কালারে কোন প্ল্যান কোড কালারে কোন কিছু করছি ঠিক আছে এবার আমরা চলে আসব डिफरेंट टाइप्स ऑफ বিল্ডিং ঠিক আছে अकॉर्डिंग टू কেএমসি डिफरेंट टाइप्स ऑफ বিল্ডিং এবার আমি চলে আসব अकॉर्डिंग टू কেএমসি डिफरेंट टाइप्स ऑफ বিল্ডিং চলো different types of building different types of building e prothomei dekha ache dekhbe residential building residential building bolte ki mane amra amra je building gulo te boshobash kori shegulo ke bolje residential building jeta boshobash korar jonno use kora hoy seta ke bole residential building mane residential purpose তাতে কুকিং ফ্যাসিলিটি থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে মানে কেউ ধরো সিঙ্গেল রুমে ভাড়া নিয়ে ধরো পড়াশোনার জন্য বাইরে থাকে সেখানে কুকিং পারপাস না থাকলেও সেটাও রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং কারণ ওটা বসবাস করার জন্য ইউজ করা হয় দু নম্বর হচ্ছে এডুকেশনাল বিল্ডিং এডুকেশনাল বিল্ডিং বলতে কি এডুকেশনাল বিল্ডিং বলতে স্কুল কলেজ সেগুলো হচ্ছে এডুকেশনাল বিল্ডিং ঠিক আছে এটা গেল এডুকেশন বিল্ডিং দু নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে কি তিন নম্বর হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং এবারে হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং আর এডুকেশনাল বিল্ডিং এর মধ্যে কনফিউশন লাগে যে সবাই ভাবে যে এডুকেশনাল বিল্ডিংটাই হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং না তা নয় কিন্তু ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং হচ্ছে আলাদা ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং বলতে কোনগুলো ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং বলতে বোঝাই মানে যেখানে ধরো হসপিটাল হসপিটাল হচ্ছে ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং ক্লিনিক্স ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং ডিসপেন্সারি ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং এগুলো হচ্ছে ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং বা ধরো জেল ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং প্রিজন ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং তারপর হচ্ছে জেল প্রিজন একই ব্যাপার তারপর মেন্টাল হসপিটাল এগুলো হচ্ছে ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং মানে যেগুলো ট্রিটমেন্টের জন্য ইউজ করা হয় মেডিকেল অর আদার ট্রিটমেন্ট বা কোনো একটা পার্সনের কেয়ারের জন্য ইউজ করা হয় মানে ও কিছু একটা ইলনেসে ভুগছে তার জন্য যে বিল্ডিংগুলো তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং তো কখনোই মাথায় রাখবে না যে এডুকেশনাল বিল্ডিং হচ্ছে ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং এটা কখনোই না ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং বলতে কি বললাম মেডিকেল বা আদার কোনো ট্রিটমেন্ট বা কোনো একটা পার্সেন কোনো কিছুতে সাফার করছে তার জন্য যে বিল্ডিংগুলো সেই হচ্ছে ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং যেমন হসপিটাল ক্লিনিং ডিসপেন্সারি এগুলো হচ্ছে ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং জেল আর প্রিজনে কেন ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং বলা হয় কারণ ওখানে মেন্টাল পিস পাওয়া যায় যারা অপরাধ করে তারা তো মানে কোনো কিছু না ভেবেই অপরাধটা করে আর কি খুন করে দেয় তো তাদেরকে মেন্টাল স্টেবিলিটি দেওয়ার জন্য জেল বা প্রিজনে ভরা হয় ঠিক আছে তো ওটাও একটা ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং তো আজকে মনে হয় তোমাদের ক্লিয়ার হলো যে ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং আর এডুকেশন বিল্ডিং কিন্তু সেম না এডুকেশন বিল্ডিং বলতে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এগুলো এডুকেশন বিল্ডিং আর ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং হলো যেখানে তুমি 
কোনো একটা ট্রিটমেন্ট পাবে সেটা হচ্ছে আমার কি ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং এবার হচ্ছে আমার অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং অ্যাসেম্বলি মানেই বুঝতে পারছ যে অ্যাসেম্বল করা মানে জড়ো হওয়া যেখানে পঞ্চাশ জনের বেশি জড়ো হবে সেই রকম বিল্ডিংকে বলে অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং যেমন কি হতে পারে থিয়েটার হতে পারে মানে থিয়েটার সিনেমা হল যেগুলো দেখো টাউন হল হতে পারে তারপর অডিটোরিয়াম হতে পারে এক্সিবিশন হল হতে পারে মিউজিয়াম হতে পারে রেস্টুরেন্ট হতে পারে হোটেল হতে পারে লজ হতে পারে গেস্ট হাউস হতে পারে ক্লাব হতে পারে ক্লাবরুম হতে পারে এগুলো হচ্ছে কি আমার সব অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং যেখানে পঞ্চাশ জনের বেশি জড়ো হয় সেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং এগুলো সব আমি তোমাদের ওই আঠারো কথা নোটস থেকে পরপর বলছি তারপর হচ্ছে বিজনেস বিল্ডিং বিজনেস বিল্ডিং বলতে কোনো একটা কিছু ব্যবসার জন্য যেটা ইউজ করছে মানে ধরো আমাদের যে দোকানগুলো থাকে আশেপাশে চায়ের দোকান চপের দোকান চা চপ কেন বললাম বুঝতেই পারছো আমি কিছু বলবো না এখানে চায়ের দোকান চপের দোকান তারপর কোনো একটা ওষুধের দোকান তারপর কোনো একটা মিষ্টির দোকান যা কিছু দোকান হয় সেগুলো হচ্ছে মানে যেটা আমরা বিজনেস পারপাসে ইউজ করছি ঠিক আছে সেটাকে বলছে বিজনেস বিল্ডিং সবাই ভাববে কিন্তু এই কথাটা ঠিক নয় আমি ইচ্ছা করে এটা পড়লাম যে এটা বিজনেস বিল্ডিং বাট এটা বিজনেস বিল্ডিং নয় যেগুলো চায়ের দোকান চপের দোকান ওষুধের দোকান এগুলো হচ্ছে মার্সেন্টাইল বিল্ডিং ঠিক আছে মার্সেন্টাইল সবসময় মাথায় রাখবে মার্চেন কথা থেকে এসছে কিন্তু ঠিক আছে তো বিজনেস বিল্ডিং আমি বলছি কোনটা তার আগে এটা জেনে নাও যেমন চা চপ বা যা যা দোকান হয় আর কি এক্সিস্ট করে সেগুলোকে বলে মার্সেন্টাইল বিল্ডিং তো এই বিজনেস বিল্ডিং আর মার্সেন্টাইল বিল্ডিং এর মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে হবে ঠিক আছে বিজনেস বিল্ডিং কোনগুলো তাহলে বিজনেস বিল্ডিং হচ্ছে যেটা বড় সড়ো বিজনেস করার জন্য ইউজ করা হয় মানে বড় সড়ো কোনো একটা বিজনেস হচ্ছে যেমন কিসের জন্য যেমন অফিস ব্যাংক বা কোর্ট কোর্ট কোনো একটা কোর্ট হাউস বা লাইব্রেরি ঠিক আছে বড় সড়ো ব্যবসার জন্য যেগুলো ইউজ করা হয় সেগুলো হচ্ছে বিজনেস বিল্ডিং ঠিক আছে তো এটা গেল বিজনেস বা ধরো কোনো একটা ডাক্তার বড় একটা ডিসপেন্সারি খুলেছে ঠিক আছে এবং সেখানে বিজনেস করছে সেটা হবে বিজনেস বিল্ডিং আর আমাদের যে চুনোপুটি যে সব বা স্টোরগুলো যেগুলো দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে আমার কি মার্সেন্টাইল বিল্ডিং তো এই বিজনেস বিল্ডিং আর মার্সেন্টাইল বিল্ডিং এর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য তোমাদেরকে বুঝতে হবে ঠিক আছে তাহলে বিজনেস বিল্ডিং বলতে কোনগুলো যেগুলো বড় সড়ো ট্রানজেকশন করে অফিস ব্যাংক তারপর প্রফেশনাল এস্টাবলিশমেন্ট বলে কি বললাম কোনো একটা ডাক্তার ধরো বড় একটা ডিসপেন্সারি খুলেছে বা কোনো একটা ইঞ্জিনিয়ার বড় একটা প্ল্যান সাংশন করে তো সেগুলো হচ্ছে বিজনেস বিল্ডিং লাইব্রেরি হতে পারে কোর্ট হাউস হতে পারে আর মার্চেন্টাইল বিল্ডিং বলতে আমাদের যে আশেপাশের ছোট ছোট দোকানগুলো দেখা যায় সব স্টোর্স এগুলো যেগুলো দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে মার্চেন্টাইল বিল্ডিং ঠিক আছে এবার হচ্ছে আমার কি মার্সেন্টাইল বিল্ডিং বোঝা গেল আশা করছি এবার হচ্ছে আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি বলতে ইন্ডাস্ট্রি যার ওপর গড়ে উঠে কোনো একটা শিল্প শিল্প বলতে ধরো সেটা হতে পারে কোনো একটা সেখানে রেফ্রিজারেটার তৈরি হয় মানে ধরো কোনো একটা ধরো শিল্প মানে একটা কোনো প্রতিষ্ঠান মানে বড় সড়ো শিল্প ধরো গ্যাসের শিল্প মানে গ্যাস প্ল্যান্ট আছে রিফাইনি রিফাইন রিফাইনারি আছে মানে তেল পরিশোধন হয় কোথাও ধরো ফ্যাক্টরি আছে কোনো ওয়ার্কশপ আছে কোনো কোথাও ধরো অটোমোবাইল রিপেয়ার গ্যারেজ আছে কোথাও পেপার মিল আছে এই রকম শিল্প মানে বড় সড়ো কোনো একটা বিজনেস যেখানে যেখানে গড়ে ওঠে সেই বিল্ডিং গুলোকে বলা হয় আমার কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং তো এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং যেমন প্রিন্টিং প্রেস হয় অটোমোবাইল রিপেয়ার গ্যারেজ হয় ওয়ার্কশপ হয় ফ্যাক্টরি হয় ডেমস হয় মিলস হয় গ্যাস প্ল্যান্ট রিফাইনারি স্মোক হাউসেস পাওয়ার প্ল্যান্ট ল্যাবরেটারি এগুলো সবই কার মধ্যে পড়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং তো অ্যাকর্ডিং টু কেএমসি তাহলে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এডুকেশনাল বিল্ডিং ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং বিজনেস বিল্ডিং মার্সেন্টাইল বিল্ডিং আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং তোমাদেরকে ভালো করে বিজনেস বিল্ডিং আর মার্সেন্টাইল বিল্ডিং এর মধ্যে কিন্তু পার্থক্যটা খুব ভালো করে জানতে হবে আর একটা বললাম যেটা প্রথমেই সেটা হচ্ছে এডুকেশনাল বিল্ডিং আর ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে ঠিক আছে জেনারেলি আমাদের চার রকম হয় জেনারেলি আমাদের যদি বিল্ডিং বলো তাহলে চার রকম হয় একটাকে বলে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং জেনারেলি বলছি অ্যাকর্ডিং টু কেমসি বলছি না জেনারেলি হয় রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এডুকেশনাল বিল্ডিং কমার্সিয়াল বিল্ডিং আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং কমার্সিয়ালের মধ্যে ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং মার্সেন্টাইল বিল্ডিং আর বিজনেস বিল্ডিং পড়ে যায় ঠিক আছে তো জেনারেলি যদি বলো তাহলে চার রকমের হয় কি কি বললাম রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এডুকেশনাল বিল্ডিং কমার্সিয়াল বিল্ডিং আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর স্টোরেজ বিল্ডিং তো কমার্সিয়ালের মধ্যেই চারটে পড়ে যায় ইনস
এটা গেল আমাদের ডিফারেন্ট টাইপস অফ বিল্ডিং এবার আমরা চলে আসবো আমাদের টেবিল 3 তে এবার আমরা চলে আসবো আমাদের টেবিল 3 তে যেখানে আমাদের ডিসটেন্স ফ্রম ইলেকট্রিক পোলস বলে দেওয়া আছে ঠিক আছে আমাদের টেবিল 3 ডিসটেন্স ফ্রম ইলেকট্রিক লাইনস মানে ব্যাপারটা বলতে চাইছে ব্যাপারটা কি বলতে চাইছে ডিসটেন্স ফ্রম ইলেকট্রিক লাইনস ব্যাপারটা এটাই বলতে চাইছে মানে ধরো তোমার বাড়ির আশেপাশে দুটো ট্রান্সফর্মার আছে এবং তার আশেপাশ দিয়ে তার পেরিয়ে গেছে তো কত ডিসটেন্সে তুমি বাড়িটা তৈরি করতে পারবে এটাই হচ্ছে আমার ডিসটেন্স ফ্রম ইলেকট্রিক লাইনস অ্যাকর্ডিং টু ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড থ্রি ঠিক আছে তো এটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ডিসটেন্স ফ্রম ইলেকট্রিক লাইনস টেবিল থ্রিতে আছে তোমাদের অ্যাকর্ডিং টু ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ঠিক আছে টেবিল থ্রি টেবিল থ্রি বলছে ডিস্টেন্স ফ্রম ইলেকট্রিক লাইন তো ধরো থ্রি ডি ব্যাপারটা বোঝাই ধরো এখানে একটা পোল আছে এখানে একটা পোল আছে বা ট্রান্সফর্ম আছে এই দিক দিয়ে তার পেরিয়ে গেছে এগুলো হচ্ছে সব ইলেকট্রিক তার আর তোমার এখানে ধরো একটা বাড়ি আছে ধরে নাও তোমার এখানে একটা বাড়ি আছে এখানে তোমার একটা বাড়ি আছে ঠিক আছে তো এখানে তুমি থাকো এখানে তোমার বাড়ি তো তুমি কত ডিস্টেন্সে বাড়িটা তৈরি করবে একটা হয় হরাইজেন্টাল ডিস্টেন্স বাড়ির এই এস থেকে যে ডিস্টেন্সটা ধরো ওই বাড়ির এস থেকে এই পোলটার এই ডিস্টেন্স আর এটা হয় আমার ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে হরাইজেন্টাল ডিস্টেন্স আর ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স এই হরাইজেন্টাল ডিস্টেন্স আর ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্সটা কত হবে তুমি এইটুকু হরাইজেন্টাল ডিস্টেন্সও নিতে পারতে ঠিক আছে মানে যেটা কাছাকাছি থাকবে এইটুকু নিতে পারতে এইটুকু খুব নিগণ্য বলে আমি এতটা ডিস্টেন্স ধরলাম ঠিক আছে মানে হরাইজেন্টাল ডিস্টেন্স বলতে কি এক্স এক্স প্লেনে আর ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স বলতে ওয়াই ওয়াই প্লেনে তো এই ডিস্টেন্সটা কত হবে সেটা তোমাদের নোটসে আছে ঠিক আছে মানে বাড়ির আমি কেন এই কর্নারটা নিলাম এটা কেন নিলাম না আমি দেখবো বাড়ির কোন কর্নারটা সব থেকে কাছাকাছি আছে ইলেকট্রিক পোলের সেখান থেকে ডিস্টেন্সটা আমি বার করবো ঠিক আছে তো এই ডিস্টেন্স হরাইজেন্টাল ডিস্টেন্স আর ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স হরাইজেন্টাল ডিস্টেন্সটাকে বলছে হরাইজেন্টাল ক্লিয়ারেন্স আর ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্সটাকে বলছে ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স তো এই জিনিসটা কত হবে সেটা আমি জানবো এটা হচ্ছে আমার বিল্ডিংটা আর এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক লাইনটা তো এই ডিস্টেন্সটা কত হবে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে বিভিন্ন লাইনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রথমে দেখবে আছে তোমাদের যে নোটসটা আছে সেখানে প্রথমে আছে যে লো অ্যান্ড মিডিয়াম ভোল্টেজ লাইন ইনক্লুডিং সার্ভিস ইনক্লুডিং সার্ভিস লাইন এবার তোমাদেরকে জানতে হবে যে লো ভোল্টেজ লাইন বলতে কোনটা আর মিডিয়াম ভোল্টেজ লাইন বলতে কোনটা হয়তো সেটা তোমরা জানো লো প্রথম যে লাইনটা আছে সেটা হচ্ছে লো ভোল্টেজ লাইন অ্যান্ড মিডিয়াম ভোল্টেজ লাইন লো ভোল্টেজ লাইন বলতে জেনারি যেটা হয় লো ভোল্টেজ লাইন বলতে দুশো কুড়ি ভোল্টকে লো ভোল্টেজ লাইন বোঝায় আর মিডিয়াম ভোল্টেজ লাইন বলতে ফোর ফোরটি ভোল্টকে মিডিয়াম ভোল্টেজ লাইন বোঝায় ঠিক আছে তাহলে লো ভোল্টেজ লাইন বলতে টু টোয়েন্টি ভোল্ট আর মিডিয়াম ভোল্টেজ লাইন বলতে ফোর ফোরটি ভোল্ট এই দুটোর জন্য আমার ভার্টিক্যাল যে ক্লিয়ারেন্স ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স মানে ওয়াই ওয়াই অ্যাক্সিসের যে ডিস্টেন্স সেটা হয় টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার আর হরাইজেন্টাল যে ক্লিয়ারেন্স সেটা হয় ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার ঠিক আছে লো ভোল্টেজ লাইন বা মিডিয়াম ভোল্টেজ লাইনের জন্য ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার আর হরাইজেন্টাল ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার এবার হচ্ছে হাই ভোল্টেজ লাইনস আপ টু অ্যান্ড ইনক্লুডিং ইলেভেন থাউজেন্ড ভোল্ট এবার হচ্ছে দু নম্বর দু নম্বর হচ্ছে কি হাই ভোল্টেজ লাইন হাই ভোল্টেজ লাইন হাই ভোল্টেজ লাইন আপ টু কত বলেছে হাই ভোল্টেজ লাইন আপ টু ইলেভেন থাউজেন্ড ভোল্ট মানে চারশো চল্লিশ থেকে একদম এগারোশো এগারো হাজার অবধি আমার কি চেঞ্জ হবে ভার্টিক্যাল ডেপটা বেড়ে যাবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন হয়ে যাবে ভার্টিক্যাল হাইটটা বা ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্সটা বাট হরাইজেনটা সেম থাকবে ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার এটা গেল হাই ভোল্টেজ লাইনের জন্য ঠিক আছে হাই ভোল্টেজ লাইনের জন্য এটা দু নম্বর প্রভিশন আর তিন নম্বর প্রভিশন হচ্ছে কি তিন নম্বর প্রভিশন হচ্ছে যেটা তিন নম্বর প্রভিশন হচ্ছে যেটা সি দিয়ে আছে তিন নম্বর প্রভিশন হচ্ছে এগারো থাউজেন্ড ভোল্ট থেকে যদি তেত্রিশ থাউজেন্ড ভোল্ট হয় ঠিক আছে এগারো থাউজেন্ড থেকে যদি তেত্রিশ থাউজেন্ড ভোল্ট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কি হবে তাহলে সেক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স থ্রি পয়েন্ট সেভেন মিটারই থাকবে 
ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স থ্রি পয়েন্ট সেভেন মিটারই থাকবে আর হরাইজেন্টাল ক্লিয়ারেন্সটা হয়ে যাবে টু মিটার ঠিক আছে ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স থ্রি পয়েন্ট সেভেন মিটারই থাকবে আর হরাইজেন্টাল ক্লিয়ারেন্স হয়ে যাবে টু মিটার আর ফাইনালি ডি দিয়ে গেটার দেন থার্টি থ্রি থাউজেন্ড যা হবে গেটার দেন থার্টি থ্রি থাউজেন্ড গেটার দেন থার্টি থ্রি থাউজেন্ডের জন্য যা ভোল্ট হবে তার জন্য হবে কি এই জায়গাটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে এটা আমি একটা অঙ্ক দিয়ে বুঝে দেবো গেটার দেন থার্টি থ্রি থাউজেন্ডের জন্য যা হবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন প্লাস পয়েন্ট থ্রি মিটার ফর এভরি থার্টি থ্রি থাউজেন্ড বোল্ট এই জিনিসটা বুঝতে হবে ফর এভরি থার্টি থ্রি থাউজেন্ড ভোল্ট এই জিনিসটা ভালো করে বুঝতে হবে আর এটা ক্ষেত্রে হবে কত টু প্লাস পয়েন্ট থ্রি মিটার ফর এভরি ওই একই ফর এভরি থার্টি থ্রি থাউজেন্ড ভোল্ট ঠিক আছে এই জিনিসটা কি আমাদেরকে বুঝতে হবে মানে এখানে থার্টি থ্রি থাউজেন্ড অবধি আমার কত ছিল থার্টি থ্রি থাউজেন্ড জন্য ছিল ভার্টিক্যাল থ্রি পয়েন্ট সেভেন হরাইজেন্টাল ছিল টু মিটার এবার যদি এটা হয়েছে থার্টি থ্রি থাউজেন্ড ওয়ান মানে থ্রি থ্রি জিরো জিরো ওয়ান তাহলে কত বেড়ে যাবে থার্টি থ্রি থাউজেন্ড বেড়ে যাবে তাহলে সরি তাহলে কত বেড়ে যাবে পয়েন্ট থ্রি মিটার বেড়ে যাবে মানে এটা হচ্ছে চার মিটার এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি মিটার কার জন্য গেটার দেন থার্টি থ্রি থাউজেন্ডের জন্য মানে কতটা অবধি সেটা হবে মানে ব্যাপারটা বোঝায় ধরো মানে থার্টি গেটার দেন থার্টি থ্রি থাউজেন্ড মানে ধরো আমি ধরলাম তেত্রিশ হাজার এক ভোল্ট তেত্রিশ হাজার এক ভোল্টের জন্য কত হয়ে যাবে যাবে এটা কত হয়ে কতটা অব্দি এটা ওই থ্রি কতটা অব্দি টু পয়েন্ট টু হবে সিক্সটি মানে থার্টি থ্রি থাউজেন্ড ওয়ান থেকে যদি সিক্সটি সিক্স থাউজেন্ড ভোল্ট অব্দি আমার ইয়েটা কত হবে ফোর মিটার আর টু পয়েন্ট থ্রি মিটার এইখানে এই কথাটা মানে এটাই ফর থার্টি থ্রি থাউজেন্ড ফর এভরি থার্টি থ্রি থাউজেন্ড বলে এবার যদি ওটা থার্টি থ্রি থাউজেন্ড মানে থার্টি থ্রি থাউজেন্ডের জন্য কত ছিল থ্রি পয়েন্ট সেভেন আর টু এবার তার সাথে আরও অ্যাডিশনাল থার্টি থ্রি থাউজেন্ড যোগ করা মানে কত তেত্রিশ হাজার থেকে তেত্রিশ যোগ করা মানে ছেষট্টি মানে তেত্রিশ হাজার এক থেকে ছেষট্টি হাজার অব্দি কত হলো তেত্রিশ হাজার এক থেকে ছেষট্টি হাজার অব্দি হলো মানে এক বা তেত্রিশ হাজার বাড়লো এর মধ্যে যে কোনো ভোল্টেজের ভ্যালু এর জন্য আমার কত হবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন প্লাস পয়েন্ট থ্রি মানে ফোর হরাইজে ভার্টিক্যালটা আর হরাইজেন্টালটা কত টু পয়েন্ট সেভেন প্লাস টু প্লাস পয়েন্ট থ্রি মানে টু পয়েন্ট থ্রি মিটার ঠিক আছে এবার যদি আমার এটা হচ্ছে সিক্সটি সিক্স থাউজেন্ড ওয়ান থেকে নাইনটি নাইন থাউজেন্ড যা কিছু ভ্যালু হতে পারে এর মধ্যে যদি ভ্যালু থাকে তাহলে আরও কত বেরোবে আরও পয়েন্ট থ্রি বাড়বে তাহলে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফোর পয়েন্ট থ্রি আর টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি মানে টু পয়েন্ট সিক্স এইটার মানে এটাই মানে প্রত্যেক তেত্রিশ হাজার ভোল্ট বাড়ার জন্য আমার পয়েন্ট থ্রি করে বাড়বে ঠিক আছে তো এইভাবে জিনিসটা বাড়বে মানে তেত্রিশ হাজার ওয়ান থেকে সিক্সটি সিক্স থাউজেন্ড ভোল্টের মধ্যে যা কিছু ভোল্ট থাকবে তার জন্য ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স হয়ে ফোর মিটার আর অরিজেন্টাল ক্লিয়ারেন্স হয়ে টু পয়েন্ট থ্রি মিটার আর সিক্সটি সিক্স থাউজেন্ড ওয়ান থেকে নাইনটি নাইন থাউজেন্ড মানে আরও তেত্রিশ হাজার বেড়ে গেল তাহলে আরও কি পয়েন্ট থ্রি মিটার বেড়ে যাবে মানে ফোর পয়েন্ট থ্রি হয়ে যাবে এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স হয়ে যাবে তো এই জায়গাটা ভালো করে মাথায় রাখবে ঠিক আছে তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য টেবিল থ্রি টেবিল থ্রি তো এই টেবিল থ্রি অবধি আজকে থাক এখন থাক আবার আমি ক্লাস করে দেবো আজকের টেবিল ফোর ফাইভ সিক্স মানে যা যা আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মানে আঠেরোটা পেজ তো তোমাদেরকে পড়তেই হবে জিনিসগুলো আবার ডিসকাস করবে তো এই ক্লাসটি এতটাই থাকলো আমি তোমাদেরকে রেকর্ডিং এখনই প্রোভাইড করে দিচ্ছি চলো থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখে নেবে যা বুঝতে পারবে না কমেন্ট করে জানাবে আমি তাকে পার্সোনালি ইনবক্সও মেসেজ করে দেবো এবং এখানেও গ্রুপেও মেসেজ করে দেবো ঠিক আছে তো চলো থ্যাংক ইউ থ্যাংকস আলট থ্যাংকস অল মাই